metaphorically present. Then uh, a new, uh, this is purely a nuclear phenomena. And when radiation, when the radiations are emitted by the nucleus, we have three types of radiations, alpha, beta, and gamma. Alpha are mostly most ionizing and least penetrating because they utilize most of their energy in ionizing the particles which come in front of them. And by ionization, as Mariam told you, ionization means they can easily knock out electrons from anything that comes in their way. That is why they are least penetrating because of the maximum energy utilized per letter in ionizing whatever comes their way. So they can hardly penetrate smoke. This smoke could be penetrate. Alpha particles could be stopped just by the smoke. So uh yeah, paper should be stopped. Kiye ja sakte hai. Alpha particle ka jo, uh, symbolic representation hota, as I told you, wo helium nuclei hota hai, with an atomic number of uh, two and atomic mass of four. So jab bhi alpha particle emit honge, so respective element may say Joe atomic mass that would be reduced by a factor of four atomic number to have reduce hoga by a factor of two or sat alpha particle emit hoga. Okay. Beta particles are hota hai, wo mediocre properties hoti hai unki. that is they are medium ionizing and medium penetrating powers. When beta particles are emitted, so atomic mass may go change nahi aata, which means ki atomic mass would remain as it is, or atomic number increase karta by a factor of one. Or beta particle are shown as 0 and minus 1. So the 5 minus 1 coming will get 4 and 16 plus 0 will get 16. Beta particle emitted by the nucleus, uski justification is that the neutron break hota hai into a uh, proton and electron. ठीक है तो प्रोटॉन जो है इट रिमेंस इन द न्यूक्लियस इसके वजह से इसका चार्ज इंक्रीज करता बाय 1 और बीटा पार्टिकल जो है एज एन इलेक्ट्रॉन जो है इट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस सो व्हेनेवर समबडी समवन आस्क यू के जी यू आर सेइंग दैट रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना हाउ कम देयर इज अ नेगेटिव चार्ज तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे इट्स इट बेसिकली हैपेंस व्हेन द न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू अ प्रोटॉन एंड अ Electron. So electron is basically energy release when a nuclear when a nucleus splits. Uh, I mean neutron split. It's not energy, it's actually electron. Okay. Because in the in the senior classes you'll study uh some fundamental particles other than electrons and protons. Uh unke un 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 unko stuck okay. Unki vada se jo hai basically proton and neutrons one time. उनको हम जो है वो क्वार्क्स कहते हैं वो आप सीनियर लेवल्स में जाके पढ़ोगे ठीक है एंड जब गैमा रेडिएशन एमिट होती है ना मास में कोई चेंज आता है ना चार्ज uh, में कोई सेम आता है गैमा जो होते हैं वो लीस्ट आयनाइजिंग होते हैं एंड मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है अच्छा आपने जो v बनाया हुआ ये गैमा का साइन होता है या बेसिकली r सही and most penetrating hota hai kyunki unke paas koi charge nahi hota and wo and mariam you were saying one thing wrong ke lead particle lead mein se pass out nahi ho sakte gamma radiation basically lead ko hi use kiya jata hai in order to transport the radioactive substances cause lead ko koi cheez penetrate nahi mm -hmm. sakti kyunki lead is lead is the most dense uh, element uh, in the periodic table but they can uh, go through a human being right yeah mm -hmm. Rays can waves to exactly stop any of the gamma rays are both not a great on here alpha or beta oh, electro wo electromagnetic radiation. Huh, so just like electromagnetic radiation of the woman of Kabibi Hatam to Neo Sati, but no one is saying Kamusu Hatam Kare, we're only saying it cannot penetrate through lead, which means Kagamus to transport Karna Yoga, Yamus to handle Karna Yoga will. Do that in a lead containers. So you can just contain it. Yeah. Okay. 
and radioactivity is a random phenomena which means we can never be sure ke which number of atoms are going to decay next theek hai out of 100 we know ke 50 atoms jo hai wo decay honge after one half life uh, but which of the wo atoms kaun se honge we can never be sure of that and uh, wo electric and magnetic field to maine aapko khud hi review karwa diya tha for uh, wo jo hai these particles the last topic is half life half life is the time taken for a radioactive element to uh, decay half ya half decay jab hota hai to usko half life kehte hain the formula for that is n over 2 raised to power n n capital n shows the number of atoms ya initial number of atoms and small n is mariam small n kya hota hai मीनिंग ये आप बता रहे हो तो इससे हमें ये पता लगता है उसकी हाफ लाइफ क्या है ठीक है क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ले जाता हूँ ठीक है दो तीन क्वेश्चन करा देते हैं देन यू कैन लीव नंबर ऑफ ऑफ हाफ 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 लाइफ 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 का मतलब 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 था हाउ मेनी पास्ट तो वो जो उसका ओरिजिनल लाइफ था उसको हाफ ऑफ करते रहता है जैसे एक क्वेश्चन है नो दिस इज नॉट क्वेश्चन ओ ओ जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास इनिशियल काउंट रेट कितना है अच्छा टाइम के यूनिट के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा कैपिटल एन को शो कर रहा होगा यानी काउंट रेट को शो कर रहा होगा जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इसका काउंट रेट कितना है ट्वेंटी फोर हंड्रेड ठीक है ये वाली वैल्यू उसका इनिशियल काउंट रेट है ये वाला दिस इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड का हाफ कितना होता है आई थिंक इट्स टू थाउजेंड टू हंड्रेड हाँ सॉरी ट्वेंटी टू हंड्रेड ठीक है 2200 का हाफ क्या होता है हमारे पास 1100 1100 के हम लोग टाइम देखेंगे एंड दैट वुड बी द हाफ लाइफ जिसका पिछले वाला पॉइंट उन्होंने प्लॉट किया है जो 15500 वाला वो किस चीज का कहां पे अह जो 1100 से पहले एक उन्होंने पॉइंट प्लॉट किया वो हमने नहीं देखना होता हमने बस ये देखना होता है कि जो उन्होंने स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई उसका हाफ के अगेंस्ट टाइम क्या बन रहा है वो हाफ लाइफ पे शो करता है अच्छा तो ये रेशो के मुताबिक एवरी हाफ लाइफ कम होता रहता है एग्जांपल अगर उसकी हाफ लाइफ दो दिन होंगे ये होता रहता है सेकंड हाफ लाइफ चार दिन होंगे उसकी थर्ड हाफ लाइफ छह दिन होगा ऐसा होता है जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर उसने हमें टू टाइम पीरियड्स दिए हैं व्हिच मींस के वन ऑफ इज द हाफ लाइफ एंड द अदर वन इज द टाइम दैट हैज पास्ड ठीक है सो हम बिगर टाइम को स्मॉलर टाइम से डिवाइड करते हैं वी विल गेट 3 एंड दैट शोस द नंबर ऑफ हाफ लाइफ ठीक है कैपिटल एन की वैल्यू उसने हमें ये दी थी मैंने आई हैव टोल्ड यू के टाइम के अलावा जो भी क्वेश्चन में वैल्यू होगी वो किसकी भी कैपिटल एन की होगी तो फार्मूला क्या यूज होता है n ओवर 2 रे टू पावर n कैपिटल एन की वैल्यू क्या है 3000 एंड स्मॉल एन की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 3 हम इसको पुट करेंगे ना उसको निकाल लेंगे 
ऐसे भी हम लोगों को जब पता लग जाए कि नंबर ऑफ हाफ लेस कितनी स्पेंड हो गई है तो हम उसको उतनी दफा हाफ कर देंगे थ्री थाउजेंड का हाफ किया तो क्या आया फिफ्टीन हंड्रेड ये एक हाफ लाइफ हो गई फिफ्टीन हंड्रेड का हाफ करेंगे तो सेवन फिफ्टी सेकेंड हाफ लाइफ हो गई सेवन फिफ्टी का हाफ क्या होता है हमारे पास थ्री सेवेंटी फाइव तो ये थर्ड हाफ लाइफ हो गई ठीक है आप इस फॉर्मूला से करो तो भी थ्री सेवेंटी फाइव आएगा ऐसे करो तो भी थ्री सेवेंटी फाइव आएगा मनियम वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन सुनो मुझे पिछले मुझे अभी भी नंबर थ्री के समझ नहीं आई वो क्या पूछ रहा है कहाँ पे जब उसने कहा था कि इफ द हाफ लाइफ इज टू वीक्स एंड इनिशियल काउंटेड इज थ्री थाउजेंड सिक्स वीक्स के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे सबसे पहले हम लोगों ने आउट किए कि से वीक्स तक जाते हुए कितनी हाफ लाइफ हम लोग क्रॉस करके जाएंगे तो हमने वो फाइंड आउट किया कि हमें थ्री हाफ लाइफ क्रॉस करनी होगी और मतलब दैट मीन्स कि हमें थ्री टाइम्स उसको हाफ करना तो जब पहली दफा हाफ किया तो फिफ्टीन हंड्रेड आया सेकेंड दफा हाफ किया तो सेवन किया Now Maryam will explain question number four. Uh, so they're asking for the number of. But let emissions... Marwa try for. Let's see Marwa कर सकती हैं कि नहीं कर सकती. Hmm. Maryam, you open up your chemistry book, beta. Step number fifteen. इसमें लिखा है सैंपल ऑफ़ द एलिमेंट इज़ मेजर एट अ सर्टेन टाइम सर्टेन टाइम कब था एनी टाइम ओके ना लिखा है सर्टेन टाइम 70 दिया तो वर्स हाफ लाइफ हां बट द नंबर ऑफ मिशंस पर सेकंड एंड ऑफ द सैंपल ऑफ द एलिमेंट इज़ मेजर एट अ सर्टेन मिशंस पर सेकंड 70 इज अर्लियर क्या मतलब अगर 70 सेकंड्स के बाद एन रह गया है तो 70 सेकंड से पहले कितना अमाउंट होगा उसका कैन आई आस्क डी सॉरी ई यस गुड जॉब एंड अ लास्ट वी विल रिज्यूम फ्रॉम हियर 